morning to all of you today we move to the last part of the chapter the cell the unit of life so in this video we are going to deal with some of the cell organelles like ribosomes and centriola and also cell inclusions and non endomembrane organelles and nucleus and nucleolus okay so let us move to each and cell each cell organelles separately non endomembrane system of the actually one mahatva is a cell organelle that is called mitochondria okay mitochondria is a mighty another so actually what is the mitochondria mitochondria is known as the powerhouse of the cell powerhouse so why it is called the powerhouse because in the powerhouse electricity is storing and electricity is supplying so just like that the mitochondria store the energy in the form of the atp and whenever requiring energy the atp hydrolyzing and energy is given to the activities so it is known as a powerhouse of the cell and this mitochondria cannot observe very easily in the cell why because it is a very minute and uh, only when it is doing the function then only the mitochondria can be observed so it is near about 0.2 to 1 micrometer in size so how we can observe the mitochondria in a cell for that i will uh, give a little practical uh, knowledge about the, how the mitochondria can observe in the cell for that uh, you must first remove a leg of the cockroach so there. suppose this is the leg of the cockroach you know the cockroach leg we studied in detail in the animal organization uh, cell organization and animal type so when the leg is removing the leg bajula kadata sana the coxa this is the first part of coxa the coxa mode is the third muscle cell granulus the muscle apan it na separation karun gyaycha so this is suppose this is the muscle the muscle over the muscle at the body karaycha tya sathi aplya kada dissection box mode needle ahe the needle jora tasa gasle is the body body kasa fiber tayar hoto tyarle ek fiber apan bajula karaycha muscle fiber thik hai ani ha muscle fiber अपन एक स्लाइड वेवाइड स्लाइड स्लाइड मसल फाइबर वरती एक स्टेन टाका नेम ऑफ द स्टेन इज द जानस ग्रीन जानस ग्रीन जानस ग्रीन च एक थीम दोन थीम टाका टाक एक दोन तीन मिनट थामा मैक्रोस्कोप खाली बगा मैक्रोस्कोप अंडर द मैक्रोस्कोप यू कैन सी मसल फाइबर सपोज दिस इज द मसल फाइबर या मसल फाइबर वरते बाजी कस ग्रीन कलर मध्य डॉट दिस ग्रीन कलर मध्य डॉट ज्यादा दिस इज एक्चुअली मैटोकॉन्ट्रिया ओके सो अपन जीवंत मैटोकॉन्ट्रिया अपन सेल मध्य बहू शक वाइट इज ग्रीन बिकॉज मैटोकॉन्ट्रिया इज वर्किंग जनरेटिंग एनर्जी एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेकम प्लेस एंड साइमलटेनियली जैन स्क्रीन ऑल्सो अंडर गोइंग रिडक्शन and due to that the color is observing there so wherever the mitochondria present there you will get the green color because the oxidation reduction process taking place in the mitochondria so that is the, uh, that is the way how to observe the mitochondria in the living cell hence the stain is known as the vital stain the stain is known as the vital stain vital it is called a vital stain because it the stain is using to study the living cell organelle or living cell uh, in the living condition so it is, so it is known as a vital stain there are so many different type of the cell so that is the mitochondria so in this way you can observe mitochondria in the cell so let us study something detail about the shape size etc so first uh, study the number how many mitochondria present in a cell the number of the mitochondria is a different or it is depending on the physiological condition of the cell physiological condition physiological condition so the number of the mitochondria number is depending on the physiological condition so what is the physiological condition for example an animal take a little food the food will digest in the alimentary canal डायजेशन जानेन्द्र ते ब्लड मध्ये अब्सॉर्ब करून घेतो अब्सॉर्ब केल्यानंतर पुढे ते सेल मध्ये जाणार आहे मग सेल मध्ये गेल्यानंतर तिथे मेटाबॉलिझम सुरू होणार आहे ते मेटाबॉलिझम रेट वाढणार आहे मेटाबॉलिझम रेट वाढत असताना मायटोकॉन्ड्रियाचा नंबर सुद्धा तिथे जास्त दिसणार आपल्याला 
So, that's all. then metabolic rate is less, mitochondria number is less, then metabolic rate is more, the number of the mitochondria also will increase. For example, in the case of the sperm, it is a highly motile organ, the number of the mitochondria is very very high. But in the case of the egg, it is not a non motile, it is not a motile, it is a non motile, the number of the mitochondria is absent. So, it is a depending on the physiological condition of the cell. Okay. Then generally say that near about 50 to 500 uh, mitochondria, 50 to 500 mitochondria present in a cell. Because cell mode, just the calm camera cell, the cell, 500 cell, and the calm camera cell, the 50 to 500 mitochondria, the cell mode, uh, average as well. Okay. Then what is the uh, size of the mitochondria? Diameter. The diameter of the mitochondria is 0 0.2 to 1 micrometer. 1 micrometer. That is the size of the mitochondria. So number size. Then what is the shape of the mitochondria? Mitochondria is a sausage shaped. Sausage shaped. Sauce. Cup and saucer. So it's a very often often like cup and saucer. So this, see here, this is the near about the sauce shape. So it is called uh, sauce shape or it may be oval shape. Sometimes it may be oval shape. It may be spherical shape. Spherical shape or it may be thread like. Sorry, thread -like. So it is a depending on the uh, physiological condition. If more energy requiring, it becomes sausage shape. And uh, if little energy physiological condition is means, uh, not uh, well active, then it uh, change into oval shape or spherical shape or it even it will become the thread like shape so that is the shape of the mitochondria so physiological condition uh, depending on the physiological condition the number size and the shape of the mitochondria will change okay and this mitochondria uh, is uh, just like uh, other cell organelles are mitochondria is also made up of the two layered wall so there are two layers outer layer and inner layer so any difference between the outer layer and the inner layer so mitochondria is made up of the two layer if you take the mitochondria like this it is a two layer that is the outer layer and the inner layer outer layer is a continuous there is no break anywhere it is a continuous and the inner layer it is showing some foldings like this foldings So that is the difference between outer layer and inner layer. Outer layer is a continuous layer. Inner layer is folded uh, number of fold percent on the inner layer. Each one is uh, near about uh, each one is similar to the plasma membrane. Okay, but the uh, inner layer is impermeable, and the out outer layer is a permeable. So inner layer is a selectively permeable, and the outer layer is a permeable. That is the difference between the outer layer and the inner layer. Okay. The space in between the outer layer and inner layer, there is a space. This space is known as the inner mitochondrial space. Inner mitochondrial space. This is sorry, outer, not inner. Outer or peri. It's better to use the word peri mitochondrial space. Peri mitochondrial space. Peri mitochondrial space. Okay. Then inner to that means inner membrane. Inner to the inner membrane, there is another space that is known as the matrix. This matrix containing all the enzymes that are needed for the mitochondrial function. Mitochondrial function means uh, it is helping to generate ATP. So the, all the enzymes that are requiring for this purpose, the function of the mitochondria is present in the matrix. And here are some of the inner membrane is showing some foldings, and these foldings are known as the cristae. If you observe a high power ultra microscope, you can see that this cristae have a number of the small particles, and these particles are known as the F1 particle. F1 particle. So this F1 particle is very important because it, it is the actual point where the ATP synthesis takes place. And F1 particles have in three parts, that is the a base. This is the base of the F1 particle. Then a stalk. Then after the stalk, it is showing a head. So head, it is about 100 and strong in diameter. And a stalk, 
Talker and the base. This is the base. Okay. Uh, it is combined, uh, it is about 80 angstrom in size. 80 angstrom. Total size of the Roman letter. Sorry. So that is the head, stock, and the base. It is base is about 40 angstrom. It is about uh, 60 angstrom stock. Uh, and all these together forming the 80 angstrom size. So that is the F1 particle. This F1 particle is the point where the ATP synthesis takes place. When hydrogen is moving, hydrogen, hydrogen ions moving through this F1 particle, H plus moving through this H1 particle, and when it is reaching to the head region, the head containing an enzyme that is the ATP synthase. ATP synthase. And this ATP synthase helping to synthesize ATP. One of the ATP synthase And uh, that is a F1 particle. Other point, uh, matrix of the matrix of the egg circular DNA is there. This is the one of the circular DNA. And this circular DNA, uh, presence of the circular DNA indicating mitochondria is uh, uh, prokaryotic in origin. And uh, circular DNA, prokaryotic are the bacteria of the uh, DNA is a circular, single, circular, and a double standard. Like that, the mitochondria of the as a display. So it is showing mitochondria is um, prokaryotic in origin. And the other the ribosomes are here. And ribosomes are the uh, prokaryotic bacteria with the ribosome are here. Uh, the bacteria with the 70s ribosome are here. So, either, so the 70s ribosome this day is a, uh, that indicating mitochondria again is a prokaryotic in origin. The other donor unit 30s and 50s unit are So, this also indicating mitochondria is prokaryotic in origin. And at the same time, so that the DNA slimule, the mitochondria so that divide the sector. So the mitochondria divided by fission or it can divide uh, just like bacteria can divide or to as a pathogen they divide on our the fission pathogen they divide on our but uh, he divide what that means that is the reproduction that means that means the mitochondria are semi-autonomous organism semi autonomous organism and the it is a semi-autonomous because the southern part divide the sector by fission method but they divide one is that is cell cigar jaray cell se bahar jar kaad le they divide kar sakat ne sorry cell se bahar kaad le andar sudha divide hota cell se apan autonomous banal paye apan cell se bahar jar kaad le it cannot divide so it is a semi autonomous in nature okay so that is the uh, different aspect of the mitochondria so let us move to the next cell organelle okay so now uh, we are going to study the plastid okay so plastid, what is actually the plastid? Plastid is the uh, disc shaped structure that is present inside the uh, plant cells, only in the plant cells and that is helping to produce a, uh, carbohydrate okay? for trapping the sunlight and the sunlight converting into chemical energy and along with the chemical energy it is producing the food carbohydrate that is structure is known as the plastid. But all the plastid cannot synthesize carbohydrate. So these plastid are different type. So what are the different type of the plastid? One of the plastid is known as the chloroplast. The chloroplast. Another uh, plastid is the chromoplast. And the third one, one more, that is the third one that is known as the leucoplast. So plastid, plast, plastids are different type, chloroplast, chromoplast and leucoplast. So we cannot say that all the plastids synthesize in carbohydrate. Carbohydrate is synthesized only by the chloroplast. Okay? So what is present in the chloroplast? The chloroplast containing chlorophyll, a pigment, green colored pigment chlorophyll. And this chlorophyll helping for the uh, food synthesis or trapping uh, sunlight and converting chemical energy uh, along with uh, the food okay and the chromoplast it is giving color to the plant plant part for example leaf having different colors uh, and uh, also the some of the leaf some some of the flowers uh, flowers having different colors uh, some of the leaf also having different colors uh, and this uh, color is because the chromoplast so chromoplast is giving color Except green color. Green color is giving by chloroplast. Other colors, other than the green color, it is given by the chromoplast. And this chromoplast containing carotenoid. Carotenoid. 
and this is a carotenoid are two types that is a carotin this is a two type that is a carotin so carotenoid two types carotin and xanthophyll xanthophyll and this is a carotin and xanthophyll it is giving the color yellow orange and red a thin color a thin color mixing kasa mixing hoto actually ekada chitrakar chitra kadta asala tyanchakade thin color asta a thin color vegla proportion madhe mixing gele tene hazaro different type of color tayar hoto tasa the he carotin and xanthophyll he tharavik proportion madhe mixing gele tith aplyala different color plant la mil bahar so the color of the plant is because this carotin and xanthophyll that the color imparting color they are the structure ahe that is known as a chromoplast okay at the leucoplast leucoplast the food is sat on there store the food storing of food store food food is sat on there so the food store karun there so the madad karnare ek plast the la pan leucoplast banto the leucoplast pula different type of so what are the different type of the leucoplast one of the type is known as the amyloplast and the second type is known as the eleoplast and the third one is known as the alleuroplast alleuroplast all these are helping to store the food then the amyloplast it is helping to store carbohydrate carbohydrate starch the starch is store karun thevana sathe carbohydrate store karun thevana sathe madad karnare je leucoplast ahe the to plastid ahe tela apan amyloplast banayche and alleuroplast it is helping to store fat tail fat oil so the different type of oil tail kiwa fat to store karun thevana sathe je madal karto tela alleuroplast manaycha alleuroplast it is helping to store protein protein okay so all the leucoplast storing the food the food is actually thevana sathe madal karto so these are the different type of the plastid आणि प्लास्टिक जे साइज आकार मोठा आहे त्यामुळे सेल मध्ये आपण अगदी इजी आपले कॉम्पाउंड मायक्रोस्कोप कॉम्पाउंड मायक्रोस्कोप आहे किंवा आपल्याकडे जे मायक्रोस्कोप आहे ते मायक्रोस्कोप वापरून ते प्लास्टिक आपण बघू शकते पण मायटोकॉन्ड्रिय बघता येत नाही दैट इज ओनली 0.221 मायक्रोमीटर साइज आहे हे दिस इज अ लार्ज ऑर्गन फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ने त्याचे साइज जर आपण घेतले द लेंथ इट इज अबाउट दिस इज द लेंथ द लेंथ इज अबाउट 5 टू 10 5 to 10 nanometer आहे इट्स अ लार्ज ऑर्गन आहे आणि त्याचे विड्थ आपण जर ते विड्थ जर घेतले इट इज अबाउट 2 to 4 2 to 4 nanometer इज अ विड्थ आहे सो इट इज अ लार्ज ऑर्गन कंपेयरिंग टू द माइटोकॉन्ड्रिया आणि त्याचे नंबर आपण जर बघितले दिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया व्हाट इज व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कमीत कमी एक सर मिनिमम एक असणार आहे आणि जास्तीत जास्त म्हटलं तर इट इज ट्वेंटी टू फोर्टी ट्वेंटी टू फोर्टी एका सेलमध्ये पर सेल एखादं मिसोफिल सेल घेतले त्यामध्ये ते चाळीस वर्ष दिसणार आपल्याला ट्वेंटी टू चाळीस वर्ष दिसणार आहे आणि क्लामेडो मोनास म्हणून एक ऑर्गॅनिझम आहे क्लामेडो मोनास क्लामेडो मोनास हे क्लामेडो मोनास मध्ये एकच मायटोकॉन्ट्री दिसतात कप शेप मायटोकॉन्ट्री एक क्लामेडो मोनास एक्झाम्पल युग्लिनॉइड मध्ये जर बघितलं तरी सुद्धा एक क्लोरोप्लास्ट दिसते आपल्याला कप शेप क्लोरोप्लास्ट okay so number of mitochondria is so the number of the plastid it may be one or it maximum 20 to 40 percent the just say ye ja ho sakte okay so that is the uh, number of the mitochondria and shape and the shape of the mitochondria so shape of the plastid there is confusing the plast uh, mitochondria and plastid uh, shape of the plastid it is a disk shaped this the thali sarg disk shape madhe ahe or it may be spherical shape disk shape means uh, the middle part is called uh, thali manto apan thali pe ch thali manto apan asa phugle de doni pai kon ke ho dela apan disk shape banaye jay or it may be spherical or it may be oval shaped or uh, again it may be uh, elongated so as a long it may be thread like ribbon shaped it is known as a ribbon shaped for example spirogyra adi apan bagitle the ribbon shaped so the so the shape is a different the different uh, different the plant or different the organs the plant organisms okay so that is the uh, shape of the uh, chloroplast and the number of the chloroplast etc but upon here uh, chloroplast and the structure thodkata abhyas karaycha
okay just like a mitochondria chloroplast also having two layer it is the don layer of the pratyek layer plasma membrane le equal a unit membrane sa structure da kono layer a okay so there are two layer uh, we can take another diagram so it, it is a three dimensional diagram we take another one this is the outer membrane and the inner there is one more membrane both the membranes are entire it is not folded anywhere okay mitochondria inner membrane is folded so plastered both the membranes are straight both the membranes are entire okay in between the outer membrane and inner membrane there is a space that is called periplastidal space periplastidal space this just like a perimitochondrial space here periplastidal space some of the enzymes are requiring uh, for the function of the plastid uh, chloroplast is present in the periphery periplastidal space and the inner it is known as the uh, matrix it is known as the matrix just like a mitochondria it is known as the matrix the matrix uh, what is present in the matrix the matrix you can see number of the uh, number of the lamellar structure these are the lamellar structure a group of the lamellar structure this is another group of the lamellar structure so, so like that you can see number of the lamellar structure it appearing like a, uh, uh, like a coins placed one above the another or sack placed one above the another the both the chemo coin a cow a table the cassa this day as a padadina a lamellar lamella this day and each lamella is known as the thylakoid See here, this is the uh, thylakoid and uh, it appears just like a stack of the coins. Stack of the pile of the coins. The coins are covered with tubular cells. This is the part that is the and each one is known as the thylakoid membrane. This is a unit that is known as the thylakoid membrane. Thylakoid membrane. Okay, and this is a thylakoid membrane having some of the enzymes that enzymes are helping to synthesize. carbohydrate okay and uh, the group a bunch of the thylakoid membrane that is known as the granum granum okay so granum is formed by number of the thylakoid and if you take one thylakoid outside and let us study the structure of the one thylakoid this thylakoid also having inner space that is a lumen lumen space it is known as the lumen luminal space luminal space on the inner wall of the uh, thylakoid membrane you can see chlorophyll it is chlorophyll pso1 and pso2 we already studied in the uh, photosynthesis that is present on the inner wall of the inner membrane so the light reaction uh, that is the uh, cyclic and non cyclic phosphorylation that is taking place on this inner membrane the hydrogen ions is synthesizing etc okay yes sir what we do on our so that is the thylakoid membrane thylakoid membrane is a bunch that are called granum and is each thylakoid membrane having chlorophyll pigment that is helping to trap uh, sunlight and converting uh, into uh, food actually the, sorry, actually the light reaction that is taken place in the thylakoid membrane and the thylakoid membrane made light reaction purna jale this is stroma this stroma made a dark reaction honare and the food food synthesis a carbohydrate synthesis a yeah, stroma made honare and uh, there are some of the uh, membrane that are connecting this granum ye granum le paraspar connect karnare ki thylakoid le paraspar sa connect karnare kai membranes madhe disam that is known as the uh, stromal membrane stromal membrane or it is known as a fruct channel fruct channel or it is known as a intergranal membrane So don't grind it. So what is the middle? That is intergranal membrane. What is it? Stroma. What is this? So this is a stromal membrane. It is also known as a fructal channel. The fructal channel. What is it? Fructal PSO1 reaction. What is it? Light reaction. What is it? PSO1 reaction. What is it? PSO1. What is it? What is it? PSO1. 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 What is पीएसओ वन पीएसओ टू दो पीएसओ टू नॉन साइक्लिक सो 
so what is the, that is the structure of the uh, chloroplast then what is the function of the chloroplast already explained the function of the chloroplast is doing the photosynthesis photosynthesis mode you don't react now light reaction any dark reaction light reaction taken place in the uh, thylakoid membrane and the dark reaction taken place in the stroma in the stroma so actually photosynthesis so that is a synthesizing of the food that is taken place in the stroma so, and the light reaction providing the necessary energy and the reducing agent for this uh, production of the uh, food synthesis of the food so that is a any kya the matrix madhe anpin ek other structure asel tar that is a double stranded single प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन प्लास्टीडोमस स्वतंत्रपण डीएनए असले बाय फिशन पद्धतीने हे सुद्धा डिवाइड होतो सो दैट इज द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लास्टिड प्लास्टिड एंड द डिफरेंट टाइप्स एंड द स्ट्रक्चर लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल सो लेट अस स्टडी अबाउट द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज द राइबोसोम राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पेलेड George Pallard in the year 1953. So it appears as a very small particle. So if you take a cell, a cell nucleus, and the cytoplasm, small dot-like, you know, particle-like structure, and this particle-like structure is known as the ribosome. So it is discovered by the George Pallard in the year 1953. And this ribosome having two unit, that is a smaller unit and a larger unit. Okay, so during the protein synthesis, uh, both the unit come together and uh, forming a unit. And if a protein synthesis uh, not uh, taken place, uh, this unit will separate uh, and uh, remaining in the separate unit in the uh, cytoplasm. Okay, and this union of this larger subunit uh, and a smaller subunit uh, it is requiring a mineral that is known as a magnesium two plus. Uh, if a magnesium two plus uh, or a magnesium divalent ion is uh, less, uh, it cannot uh, come together. So for the protein synthesis. Uh, Uh, both uh, unit uh, come together uh, and the uh, protein synthesis uh, taken place uh, so which uh, mineral is requiring for the protein synthesis uh, magnesium is requiring for the protein synthesis uh, okay smaller sub unit and uh, larger sub unit and uh, this ribo ribosome is made up of the ribonucleic acid which uh, is rna and it has the protein rna and the protein sorry both uh, together forming this uh, ribo uh, uh, ribosome so ribosome is made up of the rna and the protein okay and uh, in the eukaryotic and prokaryotic uh, this um, ribosome uh, is a different in nature in the case of the prokaryotic uh, it is a 70s ribosome and in the case of the eukaryotic uh, it is a 80s ribosome and the 70s ribosome having the sub unit 30s and 50s and uh, eukaryotic ribosome the sub unit are the 40s and 60s okay and here the s indicating sudberg unit sudberg unit sudberg unit is actually uh, it is a unit for settling the uh, ribosome if you take a, a test tube and in the test tube take a, a suitable liquid and if you put the 70s ribosome yes, it is coming downward with the 70s sudberg unit and if you take a 80s it come downward by using the 80s uh, sudberg unit and if separating it will come down 30s 30 sudberg unit it will come down 50 sudberg unit it will come down 40 sudberg unit and it will come down 60 uh, sudberg unit it is not additive the 40 plus 60 is 100 that is not a 
uh, the case of or 30 plus 50 is equal to 80 that is not the case if separately present that you come down with this Zedberg unit and if united it come down with this Zedberg unit so that is the, the ribosome what is the function of the ribosome ribosome helping for the protein synthesis so we say that uh, ribosome is the uh, protein factory it is known as protein factory factory so the factory where the protein is synthesized so that is that about the ribosome let us move to the next cell organelle and it uh, is single membrane. Membrane. ribosome so is a, it's a membrane less there is no separate membrane for this ribosome so an organ without a membrane that is a ribosome organ with a single membrane that is the vacuole lysosome peroxisome and a double membrane mitochondria golgi body endoplasm reticulum Plastida and uh, without a membrane example is the ribosome okay so that about the ribosome so now uh, we are going to study the cytoskeleton so what is actually cytoskeleton suppose this is the one of the cell, cell. and this cell uh, having the plant cell that the mother cell wall is not animal cell that cell wall is not but this cellular is a thoracic आकार दिलेला आहे जर इरेग्युलर जर असेल तर ते इरेग्युलरच आहे ना फॉर एग्जांपल अमीबा अमीबॉइड इरेग्युलर आहे पण त्या शेप मध्ये तरी ते राहायला पाहिजे त्यासाठी या सायटोप्लाझमला ताकद देण्यासाठी सायटोप्लाझमला स्ट्रेंथ देण्यासाठी सायटोप्लाझमला सपोर्ट देण्यासाठी या सायटोप्लाझम मध्ये अनेक प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर आहे सर प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर एंड दिस प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज नोन एज द साइटोस्केलेटन ये आपने लग माइक्रोस्कोप में दे नहीं बगार मिलना रहा है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में दे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दे वगैरह ते जो ऑब्जर्वेशन हो रही है सर सो साइटोस्केलेटन आर द प्रोटीनेशियस फाइबर्स लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दैट गिविंग सपोर्ट टू द सेल और द साइटोप्लाज्म टू द सेल � फंक्शन अनेक फंक्शन करतो एग्जांपल मैकेनिकल सपोर्ट दी गिविंग मैकेनिकल सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट इट आल्सो गिविंग मोटिलिटी डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिलिटी मोटिलिटी फॉर एग्जांपल अमीबा अमीबा इज मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड सो एक साइड मध्य ताकत जास्त आली पाहिजे त्यासाठी ह्या साइड मध्ये जो मायक्रो ट्यूब्यूल किंवा साइटोस्केलेटन it is moving the and giving the uh, strength to that particular uh, point and uh, giving the strength or the it is helping for the motility also it also helping to maintain the shape of the cell the uh, bacterial uh, amoeba the, the shape amoeboid ahe bar ore irregular ahe bar ore but the ha shape milta it is because the cytoskeleton so it is giving shape shape it is giving motility it is uh, giving the mechanical support to the cell so that is the uh, cytoskeleton let us move to the next cell or so now let us study cilia and the flagella okay both the cilia and the flagella are hair like structure that are coming out from the cell surface so if you take a paramecium suppose this is the paramecium on the paramecium you can see small hair like structure and this hair like structure is known as what is cilia this is the cilia and in some organism it is a flagella for example in the euglena paramecium and euglena you can see uh, flagella this is the flagella okay both the flagella and the cilia are hair like structure that are coming out from the cell surface okay and then cilia that is actually plural and is cilium is the singular cilium cilium singular like a flagella is the plural and a flagellum is the singular flagellum is the singular so when writing singular and plural should be careful about the cilia cilium flagella and flagella both are hair like structure that are coming out from the cell surface okay so uh, the cilia or flagella whatever it may be uh, their function is uh, totally uh, different cilia is a function uh, cilia function as or like structure or o a r or or means uh, the nougat you know the boat to the manus of the as a jerboat a silver the manus of the hatha the slave 
ठिकन ओर मनता सर हे ओर सार काम करते सी गया ओर सार काम करते मटल तो कस एक्सटर्नल वॉटर वेन द ओर इज मुविंग बैकवर्ड द वॉटर इज मुविंग फॉरवर्ड एक्सटर्नल वॉटर एक्सटर्नल मीडियम एक्सटर्नल मीडियम च मुवमेंट होते एट द सेम टाइम नौका कि बोट है बोट पुवमेंट होता दोनों मुवमेंट होता पानी एक हा दिशे जता है बोट या दिशे वॉटर मुविंग दिस डिरेक्शन एंड द शिप और द बोट इट मुविंग फॉरवर्ड दैट इज सीरिया सीरिया स्वतः सैल्य फॉर एक्जाम्पल हे एनिमल मे सीरिया है ये सीरिया ज्यादा बीटिंग होते एनिमल पुविंग होना है सराउंडिंग च पानी मीडियम मीडियम सुधा मुवमेंट होना है दोनों च मुवमेंट होते प्लजल जरा वेगला है प्लजल मुवमेंट फिर एनिमल च मुवमेंट होना है एक्सटर्नल मीडियम है तेज मुवमेंट हो सो प्लजल हेल्पिंग टू मुव द सेल इट्स सेल्फ नॉट द मीडियम बट सीरिया हेल्पिंग टू मुव द एक्सटर्नल मीडियम एंड ऑल्सो द सेल ऑर्गेन द सेल और द ऑर्गेनिजम ऑर्गेनिजम से मुवमेंट होते यह सीरियम एंड प्लजल स्ट्रक्चर अपन जर बगित लेंथ वगैरह कमी जास्त है सीरिया इज अ स्मॉलर दैन प्लजल प्लजल इज अ लॉन्गर दैन सीरिया वगैरह है ओके आता तेज स्ट्रक्चर मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जर आप बगित सीरिया कि प्लजल अल सेंट्रल मध्य दोन ट्यूब्यूल दिस्त है दैट ट्यूब्यूल इज नॉन एज द सेंट्रल मैक्रो ट्यूब्यूल ऑल दिस आर मेड अप ऑफ द मैक्रो ट्यूब्यूल सेंट्रल मे दोन मैक्रो ट्यूब्यूल है दोनों मैक्रो ट्यूब्यूल एक शीत मे इन्फ्लूस के लिए दैट इज नॉन एज द सेंट्रल शीत पेरिफरी मे पुनः नाइन डबलेट दिस्त है दिस आर द पेरिफरल डबलेट प्रत्येक डबलेट है एक दोन एक दोन एक दोन अस एक दोन तीन चार पांच सहा सात आठ नौ नौ डबलेट दिस्त है दैट इज नॉन एज द पेरिफरल डबलेट ओके okay. पेरिफरल डबलेट पुनः एकत्र जोड़े है सर पेरि दिस पेरिफरल डबलेट जॉइंट विथ दिस वन विथ द हेल्प ऑफ द कनेक्शन दैट इज नॉन एस ए लिंगर सर दैट इज नॉन एस ए इंडर डबलेट ब्रिज मन तो इंडर डबलेट ब्रिज और इट इज नॉन एस ए लिंगर लिंगर पस नाव दिल लिंगर ओके एट द सेम टाइम पेरिफरल डबलेट है सेंट्रल डबलेट एक आउटर कवरिंग आता शीत तो शीत लोड़े है दोन पैकी एक प्रत्येक आधी चाहिए दैट इज हेल्पिंग टू कनेक्ट विथ द शीत शीत लोड़े है डबलेट मध्य पुनः बारी कस स्पोक दिस्त है सर दैट इज हेल्पिंग टू कनेक्ट वन डबलेट विथ अनदर डबलेट दैट इज इंटर डबलेट ब्रिज इट इज हेल्पिंग टू कनेक्ट विथ ईच अदर द डबलेट पेरिफरल डबलेट कनेक्टिंग टू द सेंट्रल डबलेट शीत बाय यूजिंग द मैक्रो ट्यूब्यूल दैट इज नॉन एज द स्पोक इट इज अ रेडियल स्पोक किती रेडियल स्पोक है एक दोन तीन चार पांच सहा सात आठ नौ नौ रेडियल स्पोक है बिकॉज नौ नाइन डबलेट आने मुझे नाइन रेडियल स्पोक है इट इज जस्ट लाइक लुकिंग लाइक द व्हील ऑफ द साइकल और व्हील ऑफ द वेकल सो दैट इज द कार्ट मेथड कार्ट कार्ट मॉडल अंत so uh, when it observing that uh, you can see that uh, 2% 9% outside uh, 9% outside uh, and 2% uh, inside uh, so it is known as a 9 plus 2 pattern 9 plus 2 pattern each cilium and a flagellum is arising from a, a particular centriole like body that is present at the base uh, that is known as the uh, uh, basal body so for example it is a membrane hai. for example paramecium पैरामिस्टर इतना एक सीरिया तैयार हो रहा है सीरिया बेस मध्य एक बॉडी आ दैट बॉडी इज नॉन एज देसल बॉडी हा बेसल बॉडी है बेसल बॉडी स्ट्रक्चर है अगली सिमिलर टू दी सेंट्रियोल है सेंट्रियोल सारे जो है सेंट्रियोल सीरिया मे डिफरस क्या है सेंट्रियोल सेंट्रल ये डबलेट न बट सीरिया सीरियल सीरियल प्रजल सेंट्रल डबलेट है बेसल बॉडी मे नसत दैट इज अ डिफरेंट दैट इज अ नाइन प्लस जीरो पैटर्न नाइन प्लस जीरो पैटर्न सेंट्रियोल मे बेसल बॉडी मे नाइन प्लस जीरो पैटर्न है ओके दैट इज नॉट ए सिग्निफिकेंट हियर सो हियर नाइन प्लस टू पैटर्न इज वेरी इम्पॉर्टंट आता हे सीरिया प्रजल अपन जर बगित देर इज एन आउटर कवरिंग आउटर कवरिंग इज आउटर कवरिंग इज फॉर्मड बाय द प्लास्मा मेम्ब्रेन ओके ओके सपोज डायग्राम जर दिस इज द प्लास्मा मेम्ब्रेन प्लास्मा मेम्ब्रेन से कवरिंग एक आउटर शीत है प्लास्मा मेम्ब्रेन तैयार है सेंट्रल मध्य जो डबलेट है दैट डबलेट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर दैट इज नॉन एज द एक्सोनिम एक्सोनिम है दोन ना एक्सोनिम जोड़े पूरे जा रहा है सो दिस इज नॉन एज द एक्सोनिम एक्सोनिम दिस एक्सोनिम इज अ फॉर्मड बाय सेंट्रल 
मैक्रो डबलेट सेंट्रल डबलेट मैक्रो ट्यूबलर डबलेट ने तैयार है ओके okay? सराउंडिंग मे अपने लिए एक दोन तीन जर नौ दिस्त है तरी सर फेरिपरल मैक्रो ट्यूबल हा फेरिपरल मैक्रो ट्यूबल फेरिपरल मे दिस्त सर का अगर एंड पर्यत ग इतपर्यंत का एंड पर्यत जा मध्य थाम मध्य थाम नाइन है रेड कलर मे दाखिल है नाइन आना है नाइन पेरिपरल मैक्रो ट्यूबल है पेरिपरल मैक्रो ट्यूबल बेस मध्य पूर्ण दिशा अपने नाइन दिशा है जर वरती गए इतने संख्या कमी हो रहा है ओके सो दिस मैक्रो ट्यूबल मैक्रो पेरिपरल मैक्रो ट्यूबल एंड सेंट्रल एक्सोनिम एंड ऑल दिस टुगेदर फंक्शन फंक्शन साइमल्टेनिअसली सर्व साइमल्टेनिअसली काम करना है सो इट इज नॉन एज द सिंक्रोनाइज एक्टिविटी ऑल द एक सीलिय बीटिंग करा लगे सर्व सीलिय बीटिंग होना है एक सीलिय काम करते दुसरे सीलिय काम कर सो द एक्टिविटी ऑफ द सीलिय इज द सिंक्रोनाइज वन सीलिय मुविंग टू वन साइड दैट मीन ऑल द सीलिय मुविंग टू दैट साइड सो दट इज नॉट सिंक्रोनाइज फंक्शन ऑफ दिस सीलिय एंड प्रजल नंबर इट मे बी एफ यू वन टू थ्री लाइक दट बट सीलिय प्रसेंट इन लार्ज नंबर ऑल दिस फंक्शन एट द सेम टाइम और इट इज साइमल्टेनिअसली काम करना है सो दट इज द सीलिय एंड प्लजेला द फंक्शन ऑफ द सीरी एंड प्लजेला इज द लोकोमोशन इट हेल्पिंग फॉर द लोकोमोशन ऑफ द ऑर्गैनिजम एंड ऑल्सो इट हेल्पिंग टू एन गल फूड आती घेने फूड कलेक्शन सुधा काम करते फॉर एक्साम्पल प्लजेला प्लजेला प्लजेल एंड सीरी बोथ हेल्पिंग टू टेक फूड इन सैड सो न्यूट्रीटिव और इन टेक ऑफ द फूड एंड द लोकोमोशन is the function of the cilia and the flagella so that is about the cilia and the flagella okay so let us move to the one centrosome and centriole centrioles are non-membranous cylindrical or rod shaped microtubular structure normally found in animal cells it helps in the spindle formation during cell division formation of basal bodies in flagella near the nucleus there is a dense area called the centrosome Within the centrosome is a pair of cylindrical structures called centrioles. The centrioles vary in the diameter of about 1,500 to 2,500 angstrom and from 1,600 angstrom to 8 mu in length. Each centriole is composed of nine clusters of three microtubules arranged in a circular pattern. The long axis of one centriole is at right angles to the long axis of the other. Functions: formation and regeneration of cilia and flagella for producing microtubules in cell division spindle fibers help to arrange chromosomes on it two cell inclusions cell inclusions are non-living substances present in vacuoles cytoplasm or cell wall they may organic or inorganic uh, the structure of the nucleolus nucleus and the uh, different structure and the function okay so nucleus cell mode prate cell mode nucleus asta and in this nucleus eukaryotic cell mode nucleus asta and this nucleus was discovered by robert brown robert brown in the year 1831 robert brown so nucleus discovered by robert brown in 1831 later ya nucleus at je material ahe te material basic dye vaparun stain karta yete je basic manje alkali dye manje stain सर फॉर एक्साम्पल मिथिलीन ब्लो सर एंड लाइक दैट न्यूक्लि स्टेन है तो अल्कलीन स्टेन कि बेसिक स्टेन है ये बेसिक स्टेन वपरलतर तेज हत मेटेरियल स्टडी करू शक प्रपोज के लिए साइंटिस्ट है फ्लमीन सर एंड मनु तेज हत स्ट्रक्चर क्रोमैटीन अव दिल क्रोमैटीन ये क्रोमैटीन नाव दिल साइंटिस्ट है फ्लमीन दोन साइंटिस्ट इतना है ना एक डिस्कवरी को स्ट्रक्चर बेसिक डाइमोल स्टेन हो तो स्ट्रक्चर पूर्ण स्ट्रक्चर क्रोमैटीन मना चाहिए साइंटिस्ट है फ्लमीन ओके न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस एक सेल मध्य सेल मध्य एक न्यूक्लियस जनरली एक सेल मध्य एक न्यूक्लियस मोनो न्यूक्लिएट मनत एक सेल अल तो मोनो न्यूक्लिएट अपने महत्व दोन न्यूक्लियस अल तो बाई न्यूक्लिएट शब्द वपरा चाहिए बाई न्यूक्लिएट दोन पेक्षा जास्त अल पोली न्यूक्लिएट शब्द ड्राइवर वहीं पोली न्यूक्लिएट जनरली एक सेल मध्य एक न्यूक्लिस्स दोन अल तो बाई न्यूक्लिएट एक्जाम्पल बाई न्यूक्लिएट अपने क्या है पैरामीसियम पोली न्यूक्लिएट अनेक न्यूक्लिस्स अल तो पोली न्यूक्लिएट कंडीशन मन तो 
okay so that is saying mononuclear binuclear and uh, polynuclear means the number there are multiple so that is a uh, here uh, nucleus structure apan abhyas karta asana the nucleus madhe aplyala don membrane disto so the don membrane एक मेम्ब्रेन आउटसाइड मध्ये आणि एक मेम्ब्रेन इनसाइड मध्ये आउटर मेम्ब्रेन आहे इनर मेम्ब्रेन त्यातले आउटर मेम्ब्रेन आपण जर बघितले इट इज अ कंटीन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आहे इट इज अ कंटीन्यूअस सो कारण यस न्यूक्लियस मध्ये जे तयार होतो ते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिले पाहिजे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मध्ये जे तयार होतो हे न्यूक्लियस ला दिले पाहिजे त्यासाठी आउटर मेम्ब्रेन इज अ कंटीन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आणि ह्या मेम्ब्रेन चे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चे मध्ये मध्ये गॅप दिसतो दॅट इज नॉन एस अ न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियर पोर मध्ये पोर कॉम्प्लेक्स तिथे असणार प्रत्येक न्यूक्लियर पोर मध्ये पोर कॉम्प्लेक्स ठेवलेला आहे पोर कॉम्प्लेक्स इज अ व्हेरी हायली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आहे आणि त्या पोर कॉम्प्लेक्स मधून याच्यामध्ये तयार झालेले केमिकल किंवा जे तयार होतो ते बाहेर जाण्यासाठी मदत करतो आणि बाहेरचे जे मेटेरियल्स आहेत ते आत येण्यासाठी सुद्धा तिथे मदत करणार आहे न्यूक्लियर पोर ओके and the inner membrane is a continuous it is not a connected with any other okay and inside that there is a fluid that the fluid is known as the nucleoplasm cytoplasm plus a nucleoplasm cytoplasm plus a nucleoplasm manje protoplasm ahe that is nucleoplasm at the nucleoplasm madhe kay kay asse te apan baghitle tya madhe highly fibrous like structure fiber fiber like structure loosely thread loose thread like structure tya madhe asa gundalele एक प्रोफेस स्टेज मध्य इंटरफेस मध्य प्रोफेस मध्य बार दैट इज नॉन एस अ क्रोमैटीन फाइबर क्रोमैटीन फाइबर मन तो दिस क्रोमैटीन फाइबर स्टेन विथ बेसिक डाई बेसिक स्टेन कारण एक्चुअली डीएनए डीएनए कि आर एन ए एसिडिक है एसिडिक स्टेन होने सा बेसिक स्टेन लग रहा है सो क्रोमैटीन फाइबर्स आर एसिडिक इन नेचर एंड इट इज स्टेन विथ बेसिक डाई और बेसिक स्टेन आणि त्यामध्ये एक राऊंड बॉडी दिसत दॅट इज नॉन एस अ न्यूक्लिओलस हा न्यूक्लिओलस नंबर जनरली ते एक असत आणि काही मध्ये काही वेळा आपण बघितलं त्यामध्ये दोन तीन वगैरे असं दिसत आता तुम्ही विचार करायला पाहिजे की न्यूक्लिओलस काय काम आहे न्यूक्लिओलस मेन फंक्शन म्हणजे आर एन ए तयार करणे आर एन ए म्हणजे काय काय आर एन ए तयार करणार आहे न्यूक्लिओलस मध्ये न्यूक्लिओलस मध्ये आर आर एन ए तयार होतो न्यूक्लिओलस मध्ये टी आर एन ए तयार होतो असं डिफरंट टाईप आर एन ए आर एन ए तयार करणे हे कोणाचं फंक्शन आहे न्यूक्लिओलिसचं फंक्शन आहे म्हणून जे सेल प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये भाग घेतलेला आहे त्यामध्ये हे न्यूक्लिओलिस संख्या जास्त दिसणार आपल्याला कारण भरपूर आर एन एच डिफरंट टाईप आर एन एची गरज आहे त्यामुळे आपल्याला न्यूक्लिओस न्यूक्लिओलिस नंबर जे सेल जास्त प्रोटीन सिंथेस मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीमध्ये जास्त भाग येतो त्यामध्ये न्यूक्लिओलिस संख्या पण जास्त दिसणार आहे सो दॅट इज सेम न्यूक्लिओलस आता त्यामध्ये हे दोन मेंबरेनच्या मध्ये एक स्पेस दिसते बघा आउटर मेंबर इनर मेंबर दॅट इज नॉन एज ते इंटर न्यूक्लिअर स्पेस न्यूक्लिअर स्पेस बिटवीन द पेरी न्यूक्लिअर दॅट इज नॉन एज पेरी न्यूक्लिअर स्पेस इंटर म्हणजे पेरी पेरी न्यूक्लिअर स्पेस न्यूक्लिअर स्पेस हा पेरी न्यूक्लिअर स्पेस डायमेन्शन जर बघितलं टेन टू फिफ्टी नॅनोमीटर त्याचं डायमेन्शन म्हणजे त्याचं तिकनस आहे हे पेरी न्यूक्लिअर स्पेस तिकनस आहे ओके तो सो द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस आता फंक्शन जर बघितले द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज टू रेग्युलेट ऑल द ऍक्टिव्हिटीज दॅट इज गोईंग ऑन इनसाइड द सेल सेल मध्ये असलेले सर्व सर्व गोष्टी सर्व फंक्शन त्या फंक्शनला कंट्रोल करणे हे न्यूक्लियस चे फंक्शन आहे जे मेनली ते प्रोटीन सिंथेसिस आणि एक सेल डिवाइड होत असताना तिथे दोन न्यूक्लियस तयार होतो म्हणजे दोन न्यूक्लियस तयार होण्यासाठी दोन डीएनए तयार झाले पाहिजे डीएनए चे रेप्लिकेशन व्हायला पाहिजे ते सगळं एस फेस मध्ये होतो नंतर ते एम फेस मध्ये आले एम फेस मध्ये आल्यानंतर पुन्हा एक न्यूक्लिअस मधून दोन न्यूक्लिअस तयार होतो म्हणजे तयार केलेले डीएनए तिथं वाटप होणार आहे किंवा ते डिवाइड होणार आहे सो दॅट इज सेम न्यूक्लि न्यूक्लिअस अँड न्यूक्लिओलस आता आपण त्यामध्ये असलेले या क्रोमॅटीन फायबर या क्रोमॅटीन फायबरच्या थोडक्यात ते क्रोमोसोम त्यातून क्रोमोसोम तयार होतो त्याच्या डिटेल मध्ये थोडक्यात आपण बघूया ओके सो लेट इस मोस्ट टू दे नेक्स्ट पार्ट दॅट इज क्रोम आता आपण त्या न्यूक्लिअसच्या आत न्यूक्लिअस इन्साइड द न्यूक्लिअस तर क्रोमॅटीन फायबर्स आपण म्हटले ते क्रोमॅटीन फायबर असतात आणि ते क्रोमॅटीन फायबरच किंवा न्यूक्लिओप्लासम मध्ये एक न्यूक्लिओलस पण असणार आहे बरोबर हे क्रोमॅटीन फायबर आपण बघायचं असेल तर ते प्रोफेस मध्ये किंवा इंटरफेस मध्ये आपण बघितले क्रोमॅटीन फायबर दिसणार आपल्याला आणि ज्यावेळेला प्रोफेस सुरू होतो प्रोफेस फर्स्ट 
कि मध्य प्रोफेस प्रोफेस जे एंड मध्य माइटोसिस मध्य प्रोफेस एंड मध्य बगैर लें ये सर्व क्रोमेटिन फाइबर्स कंटेंस होना रहे ये एक्चुअली तो जे डिहाइड्रेशन होता है डिहाइड्रेशन जाले में उन्हें ये कंटेंस होता है कंटेंस जाले में उन्हें त्यामधे क्रोमोसोम तैयार होना रहे सर त्यातुन ये क्रोमेटिन फाइबर में उन्हें क्रोमोसोम तैयार होता है ये कदर सेल में � दिस सर जो क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर कंटेंस चले तो फॉर्म द क्रोमोसोम ओके ये क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर अपन तोड़ के दर्द देखेंगे ये जो क्रोमोसोम है सपोज दिस इज़ द वन ऑफ़ द क्रोमोसोम इट हैज़ अ टू आर्म एंड दिस आर्म इज़ कनेक्टेड टू ए सेंट्रल पॉइंट दैट इज़ नॉन इज़ सेंट्रोमियर सो दिस इज काइनेटोकोर, सो काइनेटोकोर इस डी सेंट्रल डिस्क प्रसंद है इन डी सेंट्रोमियर, एंड ये टू आर्म्स है जिसे डी आर्म, दिस आर्म इस अटैच्ड टू डी सेंट्रोमियर, अन्य इधर आतर या आर्म जा आते जरूर बगैर लगा बन, या डी थिन ना सब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिस डी लोंग एक्चुअली � ओके अने कहीं इस क्रोमोसोम दे इट डी क्रोमोसोम एंटर क्रोमोसोम दैट इस स्टेन विद डी क्या सर्दी का स्लेमरी स्टेन विद डी बेसिक स्टेन मतलब डी स्टेन होता है अने ये क्रोमोसोम चे डिस्कवरी केले ले साइंटिस्ट डाले फर्स्ट ऑब्जर्व हो रही डिस्कवरी मतलब जो फर्स्ट ऑब्जर्व हो रही है हॉफ चालीस वर्ष नंबर है तेरा ना वो दिले लाए सो होफमिस्टर फर्स्ट ऑब्जर्व डे क्रोमोसोम है एंड द टर्म गिवन बाय वाल्डर इन 1888 ओके अनेक ये क्रोमोसोम दे कहीं क्रोमोसोम दे तो जो ये का कहीं पॉइंट होते हैं सर ट्राइविक पॉइंट आता है ये तो एक बॉडी दिस है सर अनेक ये बॉडी ले स्टेन होना है सर स्टेन होना कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, अन्य इतना दूसरी का कंस्ट्रक्शन दिस देना जिस नाम से सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, अन्य सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से वर्चस्व आजुला अजून एक बारी का सस्पेरिकल बॉडी दिस है, तेरा स्टेन होना होगा, ते नॉन स्टेनिंग पार्ट दैट इस नाम से सैटेलाइट यहाँ का क्रोमोसोम में देस सैटेलाइट असल होता है, डेट इस नॉन इस सैट क्रोमोसोम है और इस नॉन इस सैटेलाइट क्रोमोसोम है, ऐसे ही देस सैट क्रोमोसोम है, सैट क्रोमोसोम है और इस नॉन इस सैटेलाइट क्रोमोसोम है, सर्व क्रोमोसोम में देस नष्ट है, यानी सैटेलाइट क्रोमोसोम है, इट इस आल्सो तैयार होता है गर्जपुर तो न्यूक्लियस है ये तो तैयार है सो इट इस नॉन एसेंट न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर सैटेलाइट इस आल्सो नॉन एसेंट न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इस नॉन एसेंट न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर सो दैट इस द ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम हाई एक आर्म आ गए ये दूसरे एक आर्म आ गए ये दोनी आर्म में इक्वल लेंथ तो मधे दिस्ता सही सो इट अपीयर लाइक ए वी वी शेप इट इस नॉन इस दे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक अरे कहीं क्रोमोसोम में दे तो जो एक आर्म से लेंथ पे जा सकता ना रहे अरे सेंट्रोम यार ये तो दूसरा आर्म कम एक आर्म से लेंथ जास्ता अने दूसरा कम है सो इट इस नॉन इस दे एक्रोसेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक अने कहीं क्रोमोसोम दे ते जब एक आर्म हो अने ते जब सेंट्रोम है ते जब पहली कड़ा ते जब आर्म नहीं से दैट इस नॉन इस दे टीलोसेंट्रिक सो देर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम दैट इस दे एक्रोसेंट Submetacentric and acrocentric. Sorry, type. Okay, so according to the 
nature of the according to the shape of the chromosome it is classified as ectacentric submetacentric and acrocentric and telocentric chromosome chromosome as one ek short part the amade that is the microbodies 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 are uh, in the cytoplasm you can see small vesicles so that's a body cause vesicle this vesicle these vesicles are known as the microbodies a vesicle mode enzyme bhaglela hai enzyme sir or other chemicals sir as enzyme ke other chemicals bhaglele small vesicles the amade that is known as a micro bodies a micro bodies a function different as well depending on the type of the enzyme or whatever the chemical present there the function is also different so that is the microbodies okay that is a uh, eukaryotic cellular organization with a non membrane and some other uh, structures are already studied